আচ্ছা তো গত ক্লাসে আমরা যে ভেরিয়েবলগুলো চেক করি হ্যাঁ যে ভেরিয়েবলে কিছু কালার নিছিলাম যে কালারগুলো আমাদের এই সাইডটা রেডি করতে লাগবে হ্যাঁ তার মধ্যে কয়েকটা কালার ছিল যেমন ব্র্যান্ড লাইট ব্র্যান্ড ডিপ এরপর ছিল ব্ল্যাক লাইট একটা হচ্ছে কি ব্ল্যাক ডিপ মানে হচ্ছে ব্ল্যাক একটা লাইট কালার একটা ডিপ কালার আর হোয়াইট কালার একটা ছিল একদম পিওর হোয়াইট আর কি সব বড় হাতের এরপর ছিল হচ্ছে রিসেটে যদি আসি রিসেটে আসলে কিছু কমন ভ্যালু আমরা সেট করে দিয়েছিলাম যেমন এইচ থ্রিতে ফন্ট সাইজ কী হবে তারপর এইচ টুতে ফন্ট সাইজ কী হবে এইচ ওয়ানের ফন্ট সাইজ কী হবে এরপর ছিল পিতে হ্যাঁ যেমন পি এর ফন্ট সাইজ কী হবে মানে ওরা যা দিছে তাই আমরা দিছি আর কোনো পিতে ধরো আমরা পি ইউজ করি নাই কিন্তু যদি পি টু ক্লাস ইউজ করি হ্যাঁ তখন হচ্ছে সেম জিনিসটা আমরা পাবো আর কি ওকে আচ্ছা এরপর আসেন এটা সম্ভবত পি হবে পি 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 এটা কেন দিছিলাম ও পি টু নামে যদি কিছু ইউজ করি হ্যাঁ মানে পি এর দুইটা সাইজ ছিল একটা হচ্ছে কি চোদ্দো চোদ্দো পিক্সেল আর একটা হচ্ছে কি চব্বিশ পিক্সেল তো আপনি যদি পি টু ইউজ করেন তখন ফন্ট সাইজ চব্বিশ হয়ে যাবে আর এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স তাদের একটা কমন সাইজ দিয়েছি হচ্ছে কত বাইশ পিক্সেল ঠিক আছে আর এখানে যেটা ছিল এগুলো সব রিসেট ছিল আর কি তাদের যে বাই ডিফল্ট কিছু মার্জিন প্যাডিং থাকে এগুলো আমরা কি করে দিলাম জাস্ট অফ করে দিলাম হ্যাঁ তো কাজ করতে করতে আরও কিছু আসবে যেগুলো আমরা পরে অ্যাড করব আর কি ঠিক আছে তো করতে করতে দেখবেন যে বিশাল একটা মোটামুটি ভালো একটা রিসেট ফাইল আপনার তৈরি হয়ে গেছে দেন পরবর্তীতে এটা আপনি কপি করে করে ব্যবহার করতে পারবেন তো এরকম রিসেট ফাইল অনলাইনে পাওয়া যায় আমি আগেও বলছি তবে ওই রিসেট ফাইলগুলো হচ্ছে অনেক বেশি থাকে যেটা হয়তো আপনার প্রয়োজন নাই তো জাস্ট আপনার যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো অ্যাড করবেন তাহলে কাজে দেবে তো সবার প্রথমে আমাদের যেটা করতে হয় আমাদের এস সি এস এসটা রান করতে হয় হ্যাঁ আর তো আমরা যদি এখানে দিই এন পি এম রান এস সি এস এস তাহলে এস সি এস এস রান হবে আর আমার যে প্রজেক্ট আছে হ্যাঁ এই প্রজেক্টটা হচ্ছে আপনার ওল্ড হইতে পারে কারণ আমি তো দুই জায়গা থেকে ক্লাস নেই হ্যাঁ ল্যাপটপ থেকেও নেই মাঝে মধ্যে আছে ডেস্কটপ থেকেও নেই তো যেহেতু আমার মেন ফাইল কোথায় আছে গিট হাবে হ্যাঁ তো আমি পিসিতে এসে লিখবো হচ্ছে মানে নতুন যে ডিভাইস আমি বসবো গিট ফুল হ্যাঁ তো গিট ফুল দিলে যেটা হবে সে আমার যে আপডেট কোডগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আসবে তো এখানে বলতেছে অলরেডি আপ টু ডেট হ্যাঁ হচ্ছে আমার এখানে নতুন করে আনার মতো কিছু নাই সব কিছু আপডেট আসছে মানে গিট হাবে যা আছে আমার এখানেও তাই আসছে ঠিক আছে তো আমরা এখন মোটামুটি মেইন কাজে আসতে পারি হ্যাঁ তো আমরা আজকে দেখব হেডার পার্টের স্টাইল করাটা ঠিক আছে তো হেডার পার্ট স্টাইল করতে গেলে আমরা যদি একটু ছোট করি এখানে দেখব তিনটা জিনিস মানে তিনটা পার্ট এখানে আছে ঠিক না একটা হচ্ছে লোগো আর এখানে কিছু ন্যাপবার আর এখানে কি একটা সার্চ আইকন আছে তো আমরা প্রথমে যেভাবে কাজ করতাম হ্যাঁ প্রথমে একটু দেখতাম যে আসলে বিষয়টা কিভাবে করা যায় তো পুরো টাইমে যদি আমার ফুল উইট হয় বা আমার কন্টেনার হতে পারে তাহলে এটাকে আমরা কি করব তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ঠিক না এই একটা পার্ট তো পুরো টাইমে একটা পার্ট আর কি দেন এটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি এক এটা একটা দুই আর এটা হচ্ছে কি হ্যাঁ এটা একটা তিন তো এখানে বিষয় যেটা হতে পারে ধরেন আপনি লোগোয়ের জন্য যতটুকু উইট দরকার ততটুকুই নিলেন আবার এই সার্চ আইকানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই নিলেন আর ন্যাপবারকে আপনি পুরো উইটটা দিয়ে দিতে পারেন হ্যাঁ যেভাবে আপনি চিন্তা করেন তো আমরা এই যে এখানে যেভাবে ড্র করলাম এটাই আমরা হচ্ছে সবসময় মিলানোর চেষ্টা করবো হ্যাঁ যে আসলে এটার কী অবস্থা তো আমাদের এই যে প্রজেক্টটা আছে এটাকে একটু লাইফ সার্ভার অন করতে হবে তাহলে একটু ভালোভাবে দেখতে পারবো আর কি তো আমাদের এস সি এস এস রান আছে এটাও রান আছে আমরা হচ্ছে টার্মিনালটা একটু অফ রাখতে পারি হ্যাঁ টার্মিনালটা অফ থাক তাহলে আর একটু স্পেস পাবো বেশি তো এটা এরকম আসলো আমরা ইন্সপেক্ট অন করতে পারি যাতে আমরা বুঝি হ্যাঁ যে আসলে আমাদের কোন পার্টে কি কি হচ্ছে তো ইন্সপেক্টের সাথে তো আমরা কিছুটা পরিচিত হয়েছি নাকি যে এখান থেকে আমরা কিভাবে ডেটা দেখতে পারি ঠিক না তো আমরা আস্তে আস্তে ইন্সপেক্টে অভ্যস্ত হব কারণ ফ্রন্ট এন্ডে যদি আপনি কাজ করতে চান এই ইন্সপেক্টটাতে আপনার অনেক বেশি প্রো হইতে হবে আর কি একটু ভালো স্কিল্ড হইতে হবে এটা যত বেশি আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন তত তাড়াতাড়ি আপনি ডিজাইনে মানে ডিজাইনে করতে পারবেন মানে ডিজাইনের সাথে এটা রিলেশান নাই কিন্তু ডিজাইনটা দ্রুত করার জন্য এটার অনেক ভালো আপনাকে হেল্প করে তো আমাদের হিসাব অনুযায়ী আমরা একটা সেকশান নিব তার মধ্যে একটা কন্টেনার নিব হ্যাঁ যেটা আমরা আগেও নিতাম ওই কন্টেনারের মধ্যে আমরা একটা ন্যাপ বডি নিতে পারি দেন তার মধ্যে আমাদের কাজ করব তো আমরা হেডার নামে কিছু একটা নিছি যেহেতু আমরা জানি হেডার হচ্ছে কি একটা সিমেন্টিক এলিমেন্ট ঠিক না হেডার বলতে কি বোঝায়
মনে আছে আমাদের কন্টেন্ট মনে হয় নয়শ আটষট্টি আচ্ছা দেখি আচ্ছা আমাদের এই কন্টেন্টটা হচ্ছে লেআউটের সাথে রিলেটেড হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব এই লেআউটের মধ্যে একটা ফাইল নেব তার নাম দেবো হচ্ছে কি কন্টেনার ডট এস সি এস এস হ্যাঁ তো সেখানে হচ্ছে কন্টেনার রিলেটেড যত সি এস এস আছে সবগুলো আমরা এখানে লিখব তো কন্টেনারে আচ্ছা লেখার পরে সাথে সাথে একটা কাজ করে ফেলবেন যে কোনো ফাইল তৈরির সাথে সাথে কি করে ফেলবেন আপনার যে স্টাইল ডট এস সি এস এস আছে সেখানে কানেক্ট করে ফেলবেন হ্যাঁ তো আমাদের যে লেআউট হচ্ছে এখানে লেআউট লেআউটটা উপরে দেবে হ্যাঁ এটার প্রায়োরিটি একটু বেশি তো এখানে হচ্ছে কি কন্টেনার নাকি কন্টেনার ডট এস সি এস এস হয়ে গেল তো এরপর আসলে কন্টেনারে যদি আমরা আসি এখানে একটা ক্লাস দেবো হচ্ছে কি কন্টেনার তো কন্টেনারের মধ্যে আমরা একটা উইট ইউজ করব তারপর তো উইট ইউজ করবো হচ্ছে আমরা ম্যাক্স ডিভাইসের জন্য হ্যাঁ তো মনে রাখবেন আমাদের যে ম্যাক্স ডিভাইস বা আপনি যে আপনার ল্যাপটপ ইউজ করতেছেন এই ল্যাপটপটা হচ্ছে নয়শো বিরানব্বই বারোশো অথবা চোদ্দোশো এই তিনটার মধ্যে একটা হতে পারে ঠিক আছে তো আপাতত আমরা বারোশো পিক্সেল থেকে ডিজাইন করব কত থেকে বারোশো পিক্সেল মানে আমাদের কন্টেনার উইট কত হবে বারোশো পিক্সেল হ্যাঁ তো এখানে আমরা একটা বর্ডার ইউজ করতে পারি বর্ডার ভার ড্যাস ড্যাস বর্ডার ঠিক আছে তো দেওয়ার পর যদি আপনি রিলোড দেন রিলোড না দিলে হবে দেখছেন আপনার কন্টেনার কিন্তু পেয়ে গেছেন হ্যাঁ তো এই কন্টেনারটা হচ্ছে পুরো উইটটা জুড়ে আছে হ্যাঁ দেখেন যে বিশাল একটা উইটের জাস্ট এখানে পড়ে আছে আর কি এটাকে আমাকে সেন্টারে আনতে হবে তো আমরা জানি কোনো একটা ডিবে যদি উইট ফিক্স থাকে তার মধ্যে যদি আমরা মার্জিন অটো ইউজ করি হ্যাঁ মার্জিন অটো তাহলে সে কি হয় সেন্টারে চলে আসে দেখেন সেও সেন্টারে চলে আসছে মনে হচ্ছে যে আমাদের কন্টেনারটা এখন কোথায় আছে সে একদম সেন্টার অ্যালাইনমেন্টে আছে ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপর আসেন এখন এই কন্টেনারের মধ্যে আমরা একটা ক্লাস নেব হ্যাঁ এই ক্লাসের নাম দেব হচ্ছে আমাদের হেডার বডি দিতে পারি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা কমন ক্লাস হেডার হলে হেডার বডি ব্যানার হলে ব্যানার বডি হ্যাঁ সার্ভিস হলে সার্ভিস বডি মানে কন্টেনারের মধ্যে আমরা ওই ক্লাসটা নিয়ে দেন আমরা কি করব আমাদের কাজ শুরু করব তো আমি এখান থেকে এরকম দিচ্ছি দেওয়ার পর ন্যাপটা আমরা ওই পাশে পাঠাই দিলাম ন্যাপটা এদিকে পাঠাই দিলাম ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আমরা যেটা করব এখানে এটাকে তিন ভাগ করতে হবে ঠিক না তো একটা পার্টের নাম দিলাম হচ্ছে আমরা লোগো হ্যাঁ আর লোগোর মধ্যে তো একটা ইমেজ থাকবে আর এই যে ন্যাব আছে ন্যাবের মধ্যে একটা ক্লাস দিয়ে তার নাম আমি ন্যাব নামেই দিচ্ছি ঠিক আছে আর ন্যাবের পরে আমরা একটা ক্লাস নিতে পারি এর নাম দিলাম হচ্ছে সার্চ হ্যাঁ সার্চের মধ্যে আমাদের একটা ফন্ট সাম আইকন থাকবে হ্যাঁ তো আমরা আজকে নতুন আর একটা আইকন দেখবো যেটা হচ্ছে গুগলের হ্যাঁ তো গুগলের নিজস্ব আপনার আইকনও আছে সেটা আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তো গুগলের আইকনটা সাধারণত হচ্ছে লিঙ্কের মাধ্যমে কানেক্ট করতে হয় তো আমি আপনাদেরকে হচ্ছে যেহেতু এই ফাইলটা গিটে আছে হ্যাঁ আপনারা আমার প্রজেক্টটা ডাউনলোডও করতে পারবেন হ্যাঁ তো যে কোনো প্রজেক্ট যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান আপনি একটু গিট হাবে আসবেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা কিছুতে আসলাম ধরেন এটা যে কোনো একটা প্রজেক্ট হইতে পারে হ্যাঁ তো এই প্রজেক্টের মধ্যে আপনি এই যে কোডে ক্লিক করলে দেখবেন এই যে ডাউনলোড জিপ করা যায় হ্যাঁ তো ডাউনলোড জিপে ক্লিক করলে পুরো যত ফাইল আছে সব কিছু ডাউনলোড হয়ে যায় ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে পাবলিকে যাব পাবলিকে গেলে পাবলিক থেকে অ্যাসেট অ্যাসেট থেকে হচ্ছে আপনার কাজকে এখান থেকে এই যে ফন্ডসে গেলে হবে তো ফন্ডসে গেলে দেখবেন এই যে গুগল আইকন নামে একটা ফোল্ডার আছে হ্যাঁ তো এই ফোল্ডারের এই তিনটা ফাইল আমাদের লাগবে ঠিক আছে ফিল ডাব্লিউ ও এফ গুগল ফন্ড আইকন ডট এস সি এস এস আর একটা হচ্ছে কি এটা তো এগুলো আপনি গুগলের ফন্টের আইকন থেকে নিতে পারবেন তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সমস্যা নাই তবে এই ফাইলটা প্রথমে আপনি ডাউনলোড করবেন তো এটা এখানে আসার দরকার নয় আপনি ওই যে আমার রিপোজিটরি থেকে লয়ার পোর্টফোলিওতে আসবেন সেখানে পেয়ে যাবেন ওকে তো এখানে এসে আপনি যদি এই যে ফাইল ডট ও অ্যাপ এটা কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করেন আমি এরকম ক্লিক করলাম তিনটা তো ক্লিক করলে দেখবেন এগুলো এরকম আসবে হ্যাঁ তো এখান থেকে দেখবেন এগুলো ডাউনলোড করা যায় দেখছেন যে ডাউনলোড র ফাইল ক্লিক করেন এই ডাউনলোড হয়ে গেছে হ্যাঁ তারপর ধরেন হচ্ছে এই যে এটা একটা ফাইল হ্যাঁ এটাকে এই যে এখানে যদি ক্লিক করেন ডাউনলোডে দেখবেন এটাও ডাউনলোড হয়ে যাবে হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে এই যে আউটলাইন ডাব্লিউ ও এফ এফ হ্যাঁ এই তিনটা ফাইল আমরা ডাউনলোড করব তো ডাউনলোড হয়ে গেল যে হয়েছে 
তো হওয়ার পর আপনি যেটা করবেন আমি ডাউনলোড ফোল্ডারে আসতে পারি আসার পর আমাদের তিনটা ফাইল আছে হ্যাঁ এই তিনটা ফাইলকে আমরা কপ কপি করব হ্যাঁ অথবা আমি কাটও করতে পারি আমার এই মুহূর্তে লাগতেছে না আর তো কাট করে আমি আমাদের এই যে দেখেন আমরা কিন্তু অ্যাসেটে একটা ফন্ডস আমি ফোল্ডার তৈরি করছি ঠিক না তো এটাকে রিভিল করব তো রিভিল করার পর এখানে এসে পেস্ট করে দেবেন দিলাম তাহলে আমার তিনটা ফাইল চলে আসলো এখন দেখেন এটা আমি জাস্ট ডাউনলোড করে দেখালাম অন্য জায়গা থেকে পাবেন কোথায় পাবেন হচ্ছে আপনি যদি গুগল ফন্ডসে আসেন হ্যাঁ মানে ফন্ডস ডট গুগল ডট কম আর কি তো ফন্ডস ডট গুগল ডট কমে আসলে যে এখানে দেখবেন আইকনস নামে আর একটা অপশন আসছে হ্যাঁ এই আইকনে ক্লিক করবেন তো আইকনে ক্লিক করলে আসুক হ্যাঁ একটু সময় লাগবে এটা একটু স্লো করছে আচ্ছা তো আমরা এখানে এই পার্টে একটু করে ফেলি হ্যাঁ আর এই সার্চের মধ্যে আমাদের একটা ওদের যে ট্যাগটা আছে সেটা এনে বসাইতে হবে তো হেডার বডিটা আপনি সিলেক্ট করে ফেলেন হেডার হেডার বডি তার মধ্যে হচ্ছে তিনটা পার্ট হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে যদি হেডারে আসি হ্যাঁ তো হেডারের আগে আমাদের এরকম কিছু ছিল ঠিক না তো হেডারটাতে আমরা একটা বর্ডার রাখতে পারি আপাতত থাকুক সমস্যা নাই দেন তার মধ্যে কি ছিল হেডার বডি ঠিক না তো হেডার বডি এর মধ্যে ছিল হচ্ছে কি ডট লোগো দেন ছিল হচ্ছে আমাদের ডট নেভ আর আরেকটা কি ছিল ডট সার্চ হ্যাঁ তো এই লোগো এর মধ্যে আমি যদি এখানে একটা আইএমজি থাকবে আমাদের হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আমাদের লোগো আর কি তো এখানে আমি জাস্ট হচ্ছে ম্যাক্স উইট দিয়ে দিচ্ছে তো ম্যাক্স উইট না দিলেও হয় এখানে আমরা হয়তো একটা উইট দিয়ে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি আর কি তারপর তো থাকুক এই পর্যন্ত তো আমি এই তিনটাকে হচ্ছে এই তিনটাতে একটা বর্ডার ইউজ করি হ্যাঁ একটু বোঝার জন্য বর্ডার ভার ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার হ্যাঁ সেম জিনিসটা হচ্ছে আপনি এই ন্যাপ এবং সার্চেও ব্যবহার করতে পারেন তো দিলাম আবার এখানে দিলাম হয়ে গেল ঠিক আছে এরপর আসেন যদি রিলোড দেন এগুলো সব এরকম নিচে নিচে আসে আর কি মূলত হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আমাদের পাশাপাশি আনতে হবে তো আমরা জানি পাশাপাশি কীভাবে আনতে হয় নাকি তো হেডার লোকে তো যদি আমি দিই ডি ফ্লেক্স ঠিক না আর এখানে একটা লাগবে হচ্ছে ফ্লেক্স র্যাপ হ্যাঁ তো একটা জিনিস মনে রাখবেন যখনই আপনি ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করবেন এর সাথে ফ্ল্যাক্স র্যাপ ফ্ল্যাক্স র্যাপ র্যাপ হ্যাঁ এই জিনিসটা ইউজ করতেই হয় তো আপাতত হয়তো প্রয়োজনীয়তা বুঝবেন না একটু পরে বুঝবেন তো এখন দেখেন মোটামুটি এগুলো সব পাশাপাশিতে আছে কিন্তু আমরা দেখছি না হ্যাঁ তো আমি যেটা করি আমাদের যে লোগোটা দরকার সেটা আমরা হয়তো বসানোর চেষ্টা করতে পারি হ্যাঁ তো এটা আমরা জানি কীভাবে নিতে হয় ঠিক না তো এটাকে যদি আপনি এক্সপোর্ট করতে চান হ্যাঁ বা হচ্ছে ডাউনলোড করতে চান আপনাকে ডেভেলপার মোড থেকে বের হইতে হবে হ্যাঁ তো বের হয়ে এই লোগোতে যদি ক্লিক করেন আপনি একটু নিচে নামলে দেখবেন আপনার লোগোটা দেখাবে হ্যাঁ এই যে এক্সপোর্টে যদি ক্লিক করেন এক্সপোর্ট প্রিভিউ হ্যাঁ এই যে লয়ার তো এখান থেকে আমি পিএনজি সিলেক্ট করে দিছি আর এই যে লোগোটাও আছে হ্যাঁ এবং এটা সিলেক্টেড আছে তো আমরা এখান থেকে কি করব এইরকম ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখবেন আপনার এই যে লোগোটা আছে সেটা এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে হ্যাঁ তো লোগোটাকে একটু আপনাকে আপনার ফাইলে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ যে ফাইলের মধ্যে আপনার ডেটা আছে তো আমরা দেখতেছি অ্যাসেটের মধ্যে একটা ইমেজেস নামে ফোল্ডার থাকতো যেটা আমরা এখন পর্যন্ত ব্যবহার করে নিই তো এখানে লোগো ডট পিএনজিটা সব কিছু সবসময় ছোটো হাতের দেবেন হ্যাঁ লোগো ডট পিএনজি দিলাম তো দেওয়ার পর এই যে পিএনজিটা এটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এসটিএমএলে হ্যাঁ তো আমরা এসটিএমএল আসার পর এই যে লোগো আছে এখানে আইএমজি দিলাম আইএমজি তো এখানে সোর্সটা বলে দিতে হবে তো সোর্স দেওয়ার ক্ষেত্রে ডট স্ল্যাশ দিয়ে ব্যবহার করবেন হ্যাঁ ডট স্ল্যাশ মানে কি আমি এক ফোল্ডার পিছনে আসলাম তো একটা জিনিস মনে রাখবেন এস সি এস এস মানে হচ্ছে মানে আপনি আসেন হচ্ছে স্টাইলস ফোল্ডারে ঠিক আছে মানে আপনি যদিও এস সি এস এস ফোল্ডারের ভিতরে আসেন বাট আলটিমেটলি এই কোডটা কনভার্ট হয়ে কী হবে সি এস এস হবে তার মানে আমি আসি কোথায় এই যে স্টাইলস ফোল্ডারে তো আমাকে স্টাইলস ফোল্ডার থেকে এক ফোল্ডার পিছনে গিয়ে ইমাজেসে আসতে হবে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন ডট ডট স্ল্যাশ হ্যাঁ তার মানে আমি এক ফোল্ডার পিছনে গেলাম যাওয়ার পর আমি যাবো কোথায় ইমাজেস হ্যাঁ মানে আমার যতগুলো ইমেজ ছিল তো ইমাজেসের মধ্যে আমার লোগো নামে একটা ফাইল ছিল সেটা হচ্ছে লোগো ডট পিএনজি তো লোগো ডট পিএনজিতে যদি ক্লিক করেন আপনি এই যে আপনার ডকুমেন্টে লোগোটা পেয়ে যাবেন এখন তো লোড হয় নাই আমি একটু দেখে নিই কি হয়েছে এখানে লোগো লোগো লোড হয় নাই কেন ও ইমাজেস ওয়েট ও সরি আমি তো ভুল মানে বহুল কাজ করতেছিলাম আমি মানে এটা হচ্ছে আমরা তো এস টিম এল ফাইলে আছে ঠিক না আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে আমার ইয়ার জন্য সিএসএস যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করি তখন আর কি তো 
ভুল হয়েছে এটা ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস লিখবেন হ্যাঁ কারণ আমরা তো অ্যাসেটস ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের কি আছে ইমেজেস আছে তার মধ্যে আমাদের লোগো ডট পিএনজি আছে হ্যাঁ এখন দেখেন এই যে দেখছেন লয়েল এই যে আমাদের যে লোগোটা আছে সেটা কিন্তু চলে আসছে এরপর আসেন এই লোগো তার একটা উইট ইউজ করছে হ্যাঁ এই উইটটা কতটুকু সেটা আমরা দেখতে চাই তো এটা যদি দেখতে চান আপনি যাচ্ছে হচ্ছে এখানে ক্লিক করেন হ্যাঁ তো ক্লিক করলে দেখবেন এটার উইট হচ্ছে কত আপনার এই যে একশো একত্রিশ পিক্সেল উইট ইউজ করা আছে হ্যাঁ মানে হচ্ছে এই লোগোটার উইট হচ্ছে কত একশো একত্রিশ পিক্সেল তো আমরা এই একশো একত্রিশ পিক্সেল এখানে দিচ্ছি এই যে আমাদের যে লোগোটা আছে এই লোগোয়ের মধ্যে যে ইমেজটা আছে হ্যাঁ সেখানে আমরা উইট ইউজ করে দিব কত একশো একত্রিশ তো আপনি চাইলে হচ্ছে ব্যালেন্স করে দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ বা রাউন্ড করে দিতে পারেন একশো একত্রিশ অথবা একশো তিরিশ যেটাই দেন সমস্যা নেই এখন যদি রিলোড দেন আর রিলোড না দিলেই হয় সে কিছু কম পর রিলোড নেয় হ্যাঁ এটা চলে আসলো এখন আসেন এই আইকনে যদি আমরা আসি দেখেন এখানে সবগুলো আইকন দেখাবে হ্যাঁ তো এখানে একটা আইকন দেখাচ্ছে হচ্ছে কি সার্চ তো আপনি যে কোনো আইকনে যদি ক্লিক করেন হ্যাঁ যে যদি ক্লিক করেন ক্লিক করলে এখানে এই যে এই এটা হচ্ছে আপনি যদি এখান থেকে কপি করেন হ্যাঁ তাহলে এটা কানেক্ট করা যায় তো নর্মালি অন্যান্য ফোন ডাউনলোড করা যায় এই আইকনটা আবার ডাউনলোড করা যায় না হ্যাঁ এখানে হচ্ছে অলওয়েজ লিঙ্ক ইউজ করতে হয় তো আমি এখান থেকে হচ্ছে ফাইলগুলোকে এক্সট্রাক্ট করে আপনাদেরকে ডাউনলোডের প্রসেসটা করে দিলাম আর কি হ্যাঁ যেন নেট না থাকলেও আমাদের ফাইলটা কাজ করে তো আপনি লিঙ্ক ইউজ করলে তো কারেন্ট যদি না থাকে অথবা নেট স্লো থাকে আপনার ওয়েবসাইট আরও বেশি স্লো হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ডাউনলোড করে ইউজ করাটা একটু বেটার তো এরপর এটার কাজ নেই আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে এইখানে হ্যাঁ দুটো জিনিস প্রথমে অ্যাড করতে হয় একটা হচ্ছে এই জায়গাটা এই যে এখানে যা যা আছে এটা হচ্ছে জাস্ট কপি করে আপনি অ্যাড করে ফেলাম এখানে আমি কপি করলাম কপি করে আপনি এই যে রিসেট ডট সিএসএস এস সি এস এস যেটা করছেন না রিসেট 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 এই যে বেন্ডারের মধ্যে রিসেট তো রিসেটের নিচে আপনি এই এটা একটু বলেই দিতে পারেন হ্যাঁ যেহেতু এটা রিসেটের মধ্যেই পড়ে মানে আমরা ফর্ম সেট করতেছি আর কি মূলত এই কারণে তো এখানে যা আছে কোনো কিছু এডিট করার দরকার নাই পড়ে থাক ঠিক আছে তো এটা একটু বসাতে এটা একবারই বসাইতে হবে আর না বসালেও হবে দেন হচ্ছে আপনি যেটা করবেন এই যে এখান থেকে এই যে স্প্যানটা আছে না এই স্প্যানটা একটু আপনাকে কপি করে বসাইতে হবে ঠিক আছে স্প্যানে যা আছে তাই হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে আপনি সার্চ ইউজ করেন তাহলে যে সার্চের নামটা বসাবেন ওকে তো আমি কপি করলাম কপি করে আমাদের এই ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএল এর এই সার্চের মধ্যে তো সার্চে মনে রাখবেন সার্চ হচ্ছে ক্লিক করলে একটা লিঙ্কে ক্লিক হয় সাধারণত মানে লিঙ্ক টাইপের কিছু একটাতে আর কি তো আপনি চাইলে যদি ক্লিক করে অন্য পেজে যেতে চান সেটা আপনি দিতে পারেন তো আমি আপাতত জাস্ট একটা এর মধ্যে রাখি হ্যাঁ তো যেহেতু কোনো লিঙ্কে যাবে না আমি একটা হ্যাশ করে দিলাম এখানে আর এখানে আমি স্প্যানটা পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে তো করার পর দেখেন আমি যদি এখানে দেখি তো দেখবো যে এখানে কিছু আসেনি হ্যাঁ তো এটা না আসার পিছনে কারণ হচ্ছে আমরা যদি এই যে রিসেটে একটু আসি রিসেটে বলতে আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমাদের একটা ফন্ড ফ্যামিলি বসাইতে হয় আর কি হ্যাঁ যে ফন্ড ফ্যামিলিটা আমরা এখনো কানেক্ট করি নেই আর তার আগে হচ্ছে এখানে দেখবেন এই যে গুগল আইকন এস সি এস এস হ্যাঁ সি এস এস এটা কিন্তু একটা সি এস এস ফাইল সেটা আমরা কানেক্ট করি নেই তো ফন্ড এই সি এস এসটা যদি কানেক্ট করে দেন অটোমেটিক্যালি আপনার কাজটা করবে ঠিক আছে আপনি লিঙ্ক ইউজ করেন লিঙ্ক ইউজ করে এটা আছে কোথায় ডট স্ল্যাশ অ্যাসেট স্ল্যাশ হচ্ছে কি ফন্ডস ঠিক আছে ফন্ডসের মধ্যে আমাদের এই যে গুগল আইকন ডট এস সি এস এস এটা আমরা কানেক্ট করে দিলাম তো দিলে দেখবেন এই যে সার্চ আইকনটা চলে আসছে দেখছেন তো কথা হচ্ছে এই সার্চ আইকনটা অনেক চিকন ঠিক না আপনি চাচ্ছেন এটাকে একটু মোটা করতে তাই আপনি চাইলে এটাকে মোটাও করতে পারবেন দেখেন এই যে এখানে দেখবেন একটা সিলেক্টের আইকন আছে হ্যাঁ এই যে সিলেক্ট অ্যান্ড এলিমেন্ট আপনার কিছু একটা পপ আপে শো করছে ক্লিক করে আপনি এই যে সার্চের মধ্যে সিলেক্ট করবেন করলে এখানে চলে আসবে তো আসার পর আপনি এই আইকনের যত সি এস এস আছে হ্যাঁ সব কিছু হচ্ছে আপনি যে প্রথম যে অপশনটা আছে না এটাতে করতে পারবেন তো ক্লিক করার পর এখানে যদি আপনি লিখেন ফন্ট ওয়েট হ্যাঁ ফন্ট ওয়েট যদি আপনি বোল্ড লেখেন দেখবেন যে বোল্ড হয়ে গেছে দেখছেন আর যদি বোল্ডার লেখেন তো বোল্ডার যদিও কাজ করে না জাস্ট বোল্ডটাই কাজ করে ঠিক আছে আর আরেকটা শর্টকাট ওয়ে হচ্ছে যদি রিলোড দেন আবার আগের মতো হয়ে যাবে এই যে স্প্যানটা আছে না আপনার এই যে স্প্যান এখানে এসে আপনি ফিল ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ ফিল তো ফিল যদি ইউজ করেন দেখবেন এটা একটু মোটা হয়ে যাবে দেখছেন মানে যে আপনি ফন্ট ওয়েট চেঞ্জ করে যেটা করতেন না সেটা অটোমেটিক হচ্ছে এখানে ফিল ইউজ করলে হয় ওকে তো ফিল হচ্ছে একটা ক্লাস যেটা ওই যে আমরা যে একটা ক্লাস মানে সি এস এস পেজ
সেটা হচ্ছে কি এখানে যদি আপনি লিখেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমি এখান থেকে অন্য কিছু লিখলাম যেমন ধরেন হচ্ছে প্লাস লিখলাম হ্যাঁ প্লাস দেখেন যে প্লাস চলে আসছে ধরেন প্লাস রিলেটেড যা আছে হ্যাঁ যেহেতু গুগল সে হচ্ছে প্লাস দিয়ে যতগুলো রিলেটেড আপনার পাওয়া যায় সে সবগুলোই আপনাকে সাজেস্ট করে ওকে তো অন্যান্য ফন্টের যে আপনার লাইব্রেরিগুলো আছে এগুলো হচ্ছে গুগলে একটু ফন্টটা একটু বেশি দেখলাম আর ফন্টের স্টাইলটা একবারে খারাপ না হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই তো ফন্টও সামচালি ইউজ করতে পারেন যেটা আপনারা এর আগে ইউজ করছেন তো যেহেতু আমরা গুগল ফোনটাই বেশি ইউজ করি সেক্ষেত্রে গুগলের অ্যাকাউন্টটা ইউজ করে দেখতে পারেন হ্যাঁ তো আপনার আপনার উপর ডিপেন্ড করবে অথবা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টের উপরে তবে যেটা আপনার প্রয়োজন সেটাই ব্যবহার করবেন ধরেন হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টটা আপনি ব্যবহার করতে চান তো করলে দেখবেন যে নিচে যে কোডটা আছে না এই যে স্প্যান শুধু এই কোডটা কপি করবেন এই যে কপি মানে এখানে বলেই দিচ্ছে হ্যাঁ ইনসার্টিং দ্য আইকন কীভাবে আপনি ইনসার্ট করবেন ধরেন আমি নিচেই যদি পেস্ট করি দেখেন পেস্ট করলাম করলে দেখবেন এই আইকনটা আমার এখানে চলে আসছে দেখছেন এই যে আইকনটা চলে আসছে তো যদি এটাকে মোটা করতে চান তাহলে শুধুমাত্র ফিল বলে দিবেন হ্যাঁ ফিল ক্লাস তো ফিল ক্লাসটা বলে দিলে এখানে ফিল হয়ে যাবে দেখছেন একটু ঘাড়ো হয় আর কি ওকে তো অনেক সময় ফিলটা ভালো লাগে না নর্মাল টাইপ ব্যবহার করতে হয় সেটা করলেন সমস্যা নেই তো এখন আসেন আমাদের সাইটের মোটামুটি বিষয়গুলো রেডি ঠিক না এটাকে এখন ঠিক করতে হবে বা হচ্ছে জায়গা মতো নিয়ে আসতে হবে তো প্রথমে যেটা করতে হবে এই ন্যাপবারগুলো সেন্টারে থাকবে আর এই যে এটা আর এটা এদের দুই পাশে থাকবে তো আমাদের কাছে একটা মানে সূত্র আছে ঠিক না যে আমরা এই তিনটা জিনিসকে একদম সমান ভাগে হচ্ছে এই পুরো জায়গাটা কি করতে পারি তাদেরকে সেপারেট করে দিতে পারি আর কি হ্যাঁ যার জায়গা তাকে দিয়ে দিতে পারি সেটা হচ্ছে কি যার মধ্যে আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করতেছি যেহেতু এই তিনটাই হচ্ছে কার আইটেম আমাদের হচ্ছে এই যে হেডার বডি এর আইটেম ঠিক না তা আমি যদি এখানে লিখি জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন হ্যাঁ স্পেস কে বিটুইন তো সে যেটা করবে একদম সবগুলোকে ফাঁকা জায়গা যেটা আছে এটাকে তিনজনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দিবে দেখছেন সে একদম এখানে আছে এ মাঝখানে আছে সে এখানে আছে মানে ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে ওরা একদম ফিট হয়ে গেছে তো আপনাকে এখন আর মাপামাপি করার দরকার নেই আসলে কার উইট কতটুকু হবে হ্যাঁ ওরা হচ্ছে মোটামুটি তার জায়গা মতো পেয়ে গেছে এখন আসেন এই জায়গাতে বলতে পারেন না তো ফাঁকা কেন আমরা দিই নাই ঠিক না তো এখানে হচ্ছে দেখেন এই এতে মনে হয় একটা মার্জিন আছে দেখছেন এই যে একটা মার্জিন আছে মার্জিনটা কেটে দেন আর আর তেমন নাই আর আরেকটা হচ্ছে এই জায়গাতে হ্যাঁ এখানে যদি আসেন এই যে এই ইমেজের যে হাইটটা আছে হ্যাঁ এই হাইট হাইট ওয়াইট মানে হাইট অনুযায়ী হচ্ছে কি হচ্ছে পুরোটা আপনার ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে তো এখানে দেখেন একটা মার্জিন সম্ভবত পাচ্ছে কি না কোনোর থেকে দেখে নেই এখানে পাচ্ছে না আর এখানে একটা মার্জিন পাচ্ছে হচ্ছে এ থেকে হ্যাঁ এই এর মধ্যে সম্ভবত আমরা একটা মার্জিন বটম ইউজ করছি হচ্ছে যে ন্যাপবার ডট এস সি এস এসে তো আমরা এটা একটু তুলে দিই হ্যাঁ আমাদের ন্যাপবার ডট এস সি এস এস কোথায় আছে যে এখানে তো এখান থেকে মার্জিন বটম আমাদের জিরো করে দিলাম যে আমাদের মার্জিন বটম দরকার নাই তো করলে যেটা হবে দেখেন যে এখান থেকে মার্জিনটা চলে গেছে ওকে আর বাকি যে জিনিসটা দেখতেছেন এখন বলতে পারেন এখানে ফাঁকা জায়গা কেন আসতেছে আসলে আমাদের পুরো যে হাইটটা আছে যে নাইবের হাইটটা আছে না যে হেডার লোগো সে হচ্ছে এই লোগের যতটুকু হাইট পুরো হাইটটা নিয়ে নিছে যার কারণে এই যে আইটেমগুলো আছে এগুলো কিন্তু পুরো জায়গাটা না নিলেও দেখছেন এটা সে হচ্ছে উপরে পড়ে আছে সে আসলে নিচের দিকে ফাঁকা জায়গাটা নাই আর কি হ্যাঁ তা আমরা যদি চাই যে আসলে এগুলো সবগুলো হচ্ছে একদম মিডেল অ্যালাইনমেন্ট করে দিতে হ্যাঁ তখন আমাদের কি করতে হবে যে প্যারেন্ট যেটা আছে যে হেডারে আমরা যাকে কয়েক ভাগ করতেছি আর কি হ্যাঁ এই যে হেডার বডি এখানে আর একটা প্রপার্টি ইউজ করতে পারি হচ্ছে কি এলাইং আইটেমস তো এলাইং আইটেমসে যদি আপনি সেন্টার বলে দেন তখন দেখবেন দেখছেন সবাই একদম সেন্টার অ্যালাইনমেন্টে চলে আসছে ওকে তো এখন দেখেন এখানে এই যে তাদের কিছু কালার ছিল ঠিক না এই যে খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে ডিপ ব্ল্যাক আর এগুলো হচ্ছে লাইট ব্ল্যাক মানে এগুলো হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি কি ছিল মানে থিন ছিল আর কি এই যে ফন্ট ফ্যামিলি যদি আপনি দেখেন এখান থেকে ডেভেলপার মোড অন করলে সব কিছু দেখতে পারবেন তো আমরা যদি এখানে একটা সিলেক্ট করি দেখেন তার ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে পপিনস হ্যাঁ তো আসলে আমরা পপিনস ফন্ট ফ্যামিলিটাও এখনও কানেক্ট করি নাই হ্যাঁ আর পপিনের মধ্যে এখানে ফন্ট ওয়েট হচ্ছে চারশো ইউজ করা তখন হচ্ছে সে এরকম চিকন চাকন হয়ে যায় হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে এই যে এটা যদি ক্লিক করি সে হচ্ছে জাস্ট ফন্ট ওয়েটটা তার চেঞ্জ হ্যাঁ তার ফন্ট ওয়েট হচ্ছে আপনার বোল্ড থাকার কথা যদি এখানে বোল্ডটা দেখাচ্ছে না হ্যাঁ তো মূলত ওরা যেটা করছে সম্ভবত হচ্ছে পপিনসের বোল্ড ভার্সন ইউজ করছে আর কি হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে পপিনসের থিন ভার্সন আর এটা হচ্ছে
সবাই ব্যবহার করে মোটামুটি পপিনস রোবোটো ওপেন্স এয়া ওপেন সাউন্ড সানসিলিপ এগুলো কমনের মধ্যে পড়ে তো এখান থেকে আপনি আসলে কোন কোন ফন্ট নেবেন সেটা আপনি সিলেক্ট করে নেবেন তো আমরা আসলে একটা ফন্ট ডাউনলোড করব হ্যাঁ তো আমি যেটা করতে পারি যে এখান থেকে যে ডাউনলোড ফ্যামিলিতে যদি ক্লিক করি তাহলে পুরো ফন্টটা ডাউনলোড হয়ে যাবে তো বলতে পারেন আমরা কানেক্ট না করে ডাউনলোড কেন করব যে সেম কথা হ্যাঁ যেন আপনার অফলাইনেও কী থাকে আপনার ফোনটা অ্যাক্সেস থাকে আর এছাড়া ক্যাশিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে যেটা আপনাকে করতে হয় আর কি হ্যাঁ তো আমরা এই পপিনসটাকে হচ্ছে কাট করে নিতে পারি কাট করে হচ্ছে আমাদের যে প্রজেক্ট ফোল্ডার আছে সেখানে আমরা চলে আসব হ্যাঁ তো এখানে এই যে অ্যাসেটসের মধ্যে আপনি ফন্ডস পাবেন হ্যাঁ ফন্ডস তো ফন্ডসের মধ্যে এখানে পেস্ট করে দেন তো পেস্ট করে এখানে যেটা করবেন স্ট্রাক্ট হেয়ারে ক্লিক করবেন করলে যেটা হবে এই পপিনসের প্যাটার্নের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু এখানে বের হয়ে যাবে তো আসলে এভাবে বের হইলে সমস্যা হ্যাঁ এখানে আসলে এটা ম্যানেজ করাটা একটু কঠিন আর কি তো যেটা করতে পারেন এই যে পপিনস যেগুলো ডাউনলোড করছেন কিছুক্ষণের জন্য একটু কেটে দেন ওকে দিলাম তো দেওয়ার পর এখানে আমি আবার এটা নিয়ে আসি হ্যাঁ একে কাট করে আরেকবার নিয়ে আসতে হবে নিয়ে এসে এখানে পেস্ট করলাম তো পেস্ট করার পর এখান থেকে যে এক্সট্রাক্ট ফাইলসে ক্লিক করবেন হ্যাঁ তাহলে একটা ফোল্ডারের মধ্যে হচ্ছে আপনার পেস্ট হবে ওকে তো এটা একটু ভালো হ্যাঁ কারণ হচ্ছে সবগুলো এক জায়গাতে গুছানো থাকে তো এখানে হয়তো আমরা সবগুলো ফন্ট ব্যবহার করব না এখান থেকে হচ্ছে যে বোল্ড আর হচ্ছে রেগুলার হ্যাঁ এই যে বোল্ড টিটিএফ আর হচ্ছে যে রেগুলার টিটিএফ এই দুইটা নিতে পারেন অথবা বোল্ড সেমি বোল্ড আর এটা এই তিনটা নিলেই হবে তো আমরা এই তিনটাকে হচ্ছে ব্যবহার করব তো এই তিনটাকে ব্যবহার করলে এটা করতে পারেন তো এটা হয়তো আপনার জিপ ফাইলটা লাগবে না এটা আপনি কেটে দেন আর এই যে এখানে একটা ও এফ এল নামে কিছু একটা আছে এটা একটু কেটে দেন হ্যাঁ তো এই যে পপিনসের পি যেটা এটাকে ছোট হাতের করে দেবেন ওকে এই সব কিছু ছোট হাতের ইউজ করবেন এটাই বেস্ট প্র্যাকটিস আপনার ফাইলটা বুঝতে সহজ হবে আর কি তো মোটামুটি ডাউনলোডের কাজ শেষ এটাকে আমরা কানেক্ট করবো হ্যাঁ তো কানেক্ট করার জন্য যেটা করবেন এই ফন্ডসের মধ্যে আরেকটা ফাইল তৈরি করবেন এর নাম হচ্ছে ফন্ডস ফন্ডস ডট এস সি এস এস ওকে তো এই ফন্ডসের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র হচ্ছে আমাদের ফন্ডগুলোকে কানেক্ট করবো তো প্রথমে যেটা করব আমাদের এখানে অ্যাট দ্য রেট ফন্ড ফেস নামে একটা আমাদের সিএসএস প্রপার্টি আছে তো প্রপার্টি না এগুলোকে সাধারণত হচ্ছে সুডো সুডো ক্লাস নাম এটা অবশ্যই নামটা ভুলে গেলাম একটা নির্দিষ্ট নাম আছে আর কি একটু দেখে বলি অ্যাট দ্য রেট ফন্ড ফেস হ্যাঁ এটা দিলে আপনার এখানে আসবে হ্যাঁ তা আপনি এখান থেকে দিতে পারেন যদি ক্লিক করেন আসলে অরিজিনাল নামটা কি সেটা একটু জানা উচিত এগুলো অ্যাড রুলস বলে আর কি হ্যাঁ অ্যাড রুলস এরকম অনেকগুলো আছে হ্যাঁ যেমন সিডো ক্লাস সিডো ক্লাস হচ্ছে যে আমরা আফটার বিফোর ইউজ করছি সিডো এলিমেন্ট হচ্ছে হোবার হ্যাঁ এরকম আর কি তো আমরা এখান থেকে হচ্ছে কি অ্যাড রুলস ইউজ করতেছি ফন্ট ফেস হ্যাঁ তো ফন্ট ফেস কী করে আসলে তো ফন্ট ফেস দিয়ে হচ্ছে সাধারণত যে কোনো একটা ফন্টকে কানেক্ট করতে পারেন আপনি হ্যাঁ যে কোনো ফন্টকে তো আমরা যদি ভিন্ন ভিন্ন ভার্সনের ফন্ট কানেক্ট করতে চাই তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ভার্সনের অনেকগুলো ফন্ট ফন্ট ফেস আপনাকে অ্যাড করতে হয় তো আমি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে কি ফন্ট ফেসের একটা নাম দিচ্ছি যেমন দিচ্ছি হচ্ছে পপিনস রেগুলার হ্যাঁ পপিনস রেগুলার ওকে তো এটার ইউআরএলটা আপনাকে ধরাই দিতে হবে যে আসলে এটা কোথায় আছে তো এখন হচ্ছে আমাদের ওই জিনিসটা অ্যাপ্লাই হবে মানে আমি এস সি এস থাকলেও আমি আসি কোথায় যে স্টাইলিস ফোল্ডার মানে এটা কনভার্ট হয়ে তো এস সি এস এসে আসতেছে সো এটা এখান থেকে কাউন্ট করবে আর কি হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে দিলাম হচ্ছে কি ডট ডট স্ল্যাশ মানে হচ্ছে আমি স্টাইলিস থেকে এক ফোল্ডার পিছনে আসলাম আসার পর আমি ফন্ডসে আসবো ফন্ডসে আসার পর আমি যাবো হচ্ছে কোথায় পপিনসে হ্যাঁ তো পপিনসের মধ্যে আপনি রেগুলারটা পেয়ে যাবেন তো আমরা প্রথমত হচ্ছে যে রেগুলারটা কানেক্ট করব হ্যাঁ যে রেগুলার ডট টিটিএফ তো এটাকে রিনেম কর রিনেমে ক্লিক করলে যে নামটা আপনি পেয়ে যাবেন নামটা কপি করে ফেললেন ওকে তো কপি করে এখানে বসাই দেন দেওয়ার পর এখানে দিতে হবে কি ডট টিটিএফ ওকে হয়ে গেল এটা দিতে পারেন দেন হচ্ছে আপনি এখান থেকে আর একটা দিতে পারেন হচ্ছে কি পপিন বোল্ড ওকে জাস্ট এখানে বোল্ড লিখে দেন বি ও এল ডি হ্যাঁ আর এখানে যে বি আছে এটা ছোট হাতের হবে ওকে আর আরেকটা থাকে হচ্ছে বোল্ডার হ্যাঁ এক্সট্রা বোল্ড আর কি বা হচ্ছে সেমি বোল্ড আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা বোল্ড তো আমরা যেটা করতে পারি এখান থেকে হচ্ছে সেমি বোল্ডটাও নিতে পারি হ্যাঁ সেমি বোল্ড ওকে কানেক্ট হয়ে গেল আর এখানে এক্সট্রা ছোট রাখেন আর এখানে বিটা ছোট রাখেন ওকে আমাদের সুবিধার্থে আমরা করে নিচ্ছি আর কি সেমি বোল্ড বোল্ড এই তিনটা হইলেই হবে হ্যাঁ এক্সট্রা
TR extra. So, a connection will have a is a mother the font as it a connect for the reset a report. The reset reset now a app dot CSS and what the reset a report. Then reset to from the key with the variable for them. Sorry, yeah, reset now a variable a report. It's a key for what I connect for a variable. The I'm reckon. And a font school and you have a variable to record. So, I cannot say which I'm a font family will have a nice enough. We now have some variable to record a fair way. So, the problem is just a pop in regular. P.O.P.P.I.M. pop in regular. So, pop in regular key hobby just to say. Oh, yeah, I'm not going to get font family number. This is enough. We now will like an ash pay. Take a say the number of make an appearance of an is a number of pop ins regular. Okay, bold, same bold, extra bold. Eva will set in dash pay. আমি এখানে দিচ্ছি প্রপ ইন রেগুলার ওকে দেন হচ্ছে এইভাবে চারটি হবে পরেরটা কি হবে এই রেগুলারটা একটু জাস্ট মার্ক করে এরকম আ সেমি বোল্ড দেন হচ্ছে বোল্ড হ্যাঁ মানে সেমিটা হচ্ছে বোল্ডের চেয়ে একটু ছোট দেন হচ্ছে এক্সট্রা বোল্ড ওকে তাহলে ফন্টটা আপনার কানেক্ট হয়ে গেল so, it is like a shortcut system. I don't know if you have a phone. I don't know if you have a phone. I don't know if you have a phone. Okay. Otherwise, you can use the phone to use the pro system. So, you can use the app phones to connect with the phone. Pop in the app phone regular app AWPRK. Take a save over there. I'm like on Chulas Boat. Some other is a nap bar. नेबर तो आर एक तो बिषय होता है हमारे पूरों पेज़ जिकिन तो फ़ॉन्ट फ़ैमिली एक टाइप यूज़ करा है तो शेके चापने चाहिए एक है ना जेटा कोट्टे परन एप फ़ॉन्ट है मैं पूरो एप एर एक तो फ़ॉन्ट यूज़ कोट्टे परन तो हमारा पूरो एप एर फ़ॉन्ट एज जन्नो से जब पॉपिंग रेगुलर टाइप � मैंने पूरे ऐपेर चुनना होता है हमारे लिए जब पॉपिन जे क्लास टास ये तो चक कॉमन ताले जिता होगा अपने के जो भी चांस है ना बाय डिफ़ॉल्ट इटे ही पार्क शॉप शो में ताले टे पेज आ गए एक बार देखें जब भी हम लोग रीलोड दे रीलोड ना दिलो देखें ये फ़ोन टाइप इन जेफ़ने के ने अपना प आशा लगता है बेवार करी नहीं आज फिर की बात है ठीक ना तो एफ़ फ़ोन डा बेवार करता है तो एफ़ फ़ोन डा बेवार करने को था रिसेट है तो रिसेट है आशा ले ये शवर ऊपर है जो बॉडी या स्टीमल जेटा इखाने जेटा करते पारन जस्ट एक लास्ट टाइप टू बोला था ये फ़ोन फ़ैमिली होते कि আমাদের ভার ড্যাশ ড্যাশ এফ ফন্ট অথবা এরকম এফ ফন্ট হ্যাঁ এতে যেটা হবে পুরো ওয়েবসাইটে আমার একটা ফন্টই কানেক্ট হয়ে যাবে দেখছেন এই যে অটোমেটিক পেয়ে গেছে কিন্তু আপনাদের কোনো কাজ করতে হয়নি এখন আসেন এদের কালারগুলো এবং সাইজগুলো চেঞ্জ করা দরকার ঠিক না তো এটা দেখেন অলরেডি এখানে ফন্ট সাইজ কত আছে 12 পিক্সেল তো আপনি যদি এইখান থেকে ক্লিক করে এখানে দেখেন দেখেন আমাদের এখানে ফন্ট সাইজ কত আছে 20 পিক্সেল এটা সম্ভবত আমরা বানাইছি আর কি হ্যাঁ দেখেন যে 20 পিক্সেল আমরা দিছি হ্যাঁ তো আমরা যেটা করি এই তিনটা জিনিস কেটে দেই जैसे जो कलर टा बोले दीच्छे, ओके? तो कलर होते कि भार डैश 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 आह इकहने चलो होते कि अपना आह ये वेरिएबल से आश्ले पावन ब्लैक डीप चिटा ये कलर टा चिपक ठीक है सर? तो हम लोग इकहने कि ये कलर टा इकहने बोले दीच्छे फ़ॉन्ट्स ना जो नेम पड़े, ओके? बोले दिला ब्लैक डीप ताहले देखने जब ब्लैक डीप कलर टप्पे आएगा लो ठीक है सर आर ये जब फ़ॉन्ट साइज़ जब जेटा को था बोलना हूँ जब फ़ॉन्ट साइज़ बारो पिक्सेल लेकिन तो हम लोग ऑलरेडी बोले दी सी हैं आपने एक है ना जो दी आशय ना जब फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा एयर फ़ॉन्ट सिस्टम रा डिफ़ाइन करने शंभ अतः आपने आम ऊपर जगह ने रिसेट कर सकते हैं, शेखन बोलते पारन, ये जो ए जेटा है, ए है, इकहने कतहो है फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सेल, ठीक है सर, आर लाइन हेड कतहो है, लाइन हेड उसे 10 पिक्सेल बेशी है, 20 पिक्सेल, डन, ताहोले वो ही जो अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो इशू था, शेटो और थक लो ना तो एक बार अच्छा ना ये जो इगोला टेक्स्ट होता है कि आपार केस चलो ठीक ना तो आपने चले ये फ़ॉन्ट्स टेक्स्ट जो ट्रांसफ़ॉर्म था शेटा ये जो नेब बट थे कि टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म आपार केस कोड दाम टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म होता है कि आपार केस ओके आर ये जो कलर जो डीपर जो पेपर टा है � 
তো এখন দেখেন এটা পাইলো তো পাওয়ার পর আপনার কাছে মনে হতে পারে এটা অনেক ছোট হয়ে গেছে ঠিক না তো হয়তো এটা কেটে দিলে আপনি আর একটু ভালো বুঝবেন আর কি এরকম আমরা এখান থেকে এরকম একটু বড় রাখি ওকে তো এখানে দেখেন এফ দুটো ফন্টসের মধ্যে একটা গ্যাপ আছে ঠিক না এই যে খেয়াল করে দেখেন গ্যাপ হচ্ছে কত পিক্সেল প্রায় ছাপ্পান্ন পিক্সেল হ্যাঁ তো আমরা হয়তো গ্যাপটা একটু কমাইতে পারি সেটা হচ্ছে যে ইউএল এর মধ্যে আমরা ফ্লেক্স ইউজ করছি ঠিক না তো এখানে যদি আমরা গ্যাপ ইউজ করি হচ্ছে কত পঞ্চান্ন পিক্সেল দিয়ে আমি জাস্ট রাউন্ড করে দিলাম আর কি তো দেখবেন এখানে এই যে পঞ্চান্ন পিক্সেল ফাঁকা হয়ে গেছে তো এখন দেখেন একটু আগে যেরকম একটু কম্প্যাক্ট দেখাচ্ছিল ভালো দেখাচ্ছিল না সেটা কিন্তু এখন আর নাই তো আর একটা বিষয় দেখেন এখানে একটা কিছু বলে দিছে যে আসলে এই ফর্ম এই ফন্টগুলো যদি আমি হোভার করি হ্যাঁ বাইকগুলোর উপর আমি মাউস নেই তাহলে হচ্ছে এরকম দেখাবে এর মানে হচ্ছে এগুলো মানে ফন্ট সাইজটা একটু বাড়বে হ্যাঁ বা হচ্ছে ফন্ট ওয়েটটা বাড়বে আর কি আমরা যেরকম নর্মাল ফন্ট ইউজ করছি না এখন হচ্ছে নর্মাল হবে না তার ফন্টটা মোটা হবে তো সেটার জন্য আপনাকে কি করতে হবে এই এটাকে হোভার করতে হবে হ্যাঁ এম্পারসেন হোভার তো হোভার যদি করেন আপনি এখানে যদি লিখে ফেলেন ফন্ট ওয়েট হ্যাঁ তো ফন্ট ওয়েট কি হবে আমার তো ফন্ট ওয়েট হচ্ছে আপনার ছয়শো হইতে পারে আর কি হ্যাঁ ছয়শো তো এছাড়া আপনি আর একটা যেটা ইউজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি হ্যাঁ তো ফন্ট ফ্যামিলি যদি বলে দেন ওই যেহেতু আপনার ভেরিয়েবল আছে ড্যাশ ড্যাশ পিও পিপিআই এন পপিন হচ্ছে কি এই যে আমাদের এক্সট্রা বল ছিল ঠিক না এক্সট্রাও না আপনি হয়তো জাস্ট বোল্ড ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ দেখেন খেয়াল করে দেখবেন এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করা হয় সেটা হচ্ছে আপনি যে পেজে আছেন নেবারে ওই পার্টটাই হচ্ছে কি থাকবে অলওয়েজ বোল্ড থাকবে হ্যাঁ তো এই জিনিসটা হচ্ছে এইভাবে করা হয় এম্পারসেন্ট ডট অ্যাক্টিভ এর মানে তো আমরা বুঝি ঠিক না এর মানে হচ্ছে এই এর মধ্যে বা এই যে এলিমেন্ট আছে তার মধ্যে একটা ক্লাস হচ্ছে অ্যাক্টিভ হ্যাঁ যে আপনি মাউস নিলে আপনাকে বলে দিবে দেখছেন মানে এই নামে যে আমার এলিমেন্টটা আছে তার মধ্যে যদি আমি অ্যাক্টিভ ক্লাস অ্যাড করি তখন হচ্ছে এই স্টাইলটা হবে মানে হচ্ছে আমরা গ্রুপ সিলেকশন করতেছি অ্যাক্টিভ ক্লাস থাকলে এই স্টাইল হবে হোভার করলেও এই স্টাইল হবে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করবো আমাদের এই যে ইন্ডেক্সে এসে আমাদের এই এর মধ্যে একটা ক্লাস অ্যাড করতে পারি হ্যাঁ ক্লাস তো ক্লাসের মধ্যে আমি যদি বলে দিই অ্যাক্টিভ ঠিক আছে অ্যাক্টিভ তো অ্যাক্টিভ বললে দেখবেন কি হবে এই দেখেন যে হোমটা অলওয়েজ অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার ব্যানার ডিজাইনের একটা কাজ আর কি হ্যাঁ তো এখানে হয়তো আপনার আর বাকি আছে হচ্ছে যে এটা হ্যাঁ সার্চ ফন্টটা তো এটা মনে হচ্ছে সব ঠিকঠাকই আছে এটাকে যেটা করা যায় শুধু হচ্ছে বর্ডারগুলো একটু তুলে দেন ঠিক হয়ে যাবে তো এখানে হেডারে এই ন্যাববারে এসে এই যতগুলো আপনার বর্ডার আছে হ্যাঁ এই যে এগুলো সম্ভবত আমরা হচ্ছে এই যে হেডার ইউজ করছি ঠিক না তো বর্ডারগুলো একটু জাস্ট কমেন্ট আউট করে দেন হ্যাঁ কমেন্ট কমেন্ট আর এই লোগোতেও কমেন্ট হ্যাঁ করলে যেটা হবে আপনি দেখবেন যে বর্ডারটা উঠে গেছে আপনার এই পার্টটা রেডি ঠিক আছে তো রেডি হওয়ার পর পরবর্তী কাজ হচ্ছে একটু প্যাডিং অ্যাক্ট করা যে খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই যে পার্টটা আছে হ্যাঁ ওরা বলে দিচ্ছে যে আমি যদি এই পার্টে আসি এই আমার ন্যাববারের উপরে এবং নিচে হ্যাঁ দেখেন একটা ফাঁকা জায়গা আছে ঠিক না তো এটা আসলে মানে উপর থেকে যদি খেয়াল করেন তখন বুঝবেন যে লোগোটা অনেক নিচে হ্যাঁ এখানে খেয়াল করে দেখেন এই যে লোগোটা একদম বর্ডারের সাথে লেগে আছে ঠিক না আর এখানে একটা স্পেস আছে দেখছেন তো এই স্পেসটা মূলত এখানে হয়তো ইমেজের সমস্যা হতে পারে ইমেজ থেকে আসছে আর কি তো এই এখানে কতটুকু স্পেস আছে সেটা হচ্ছে আপনি মেপে নিতে পারেন হ্যাঁ তো এটা মাপামাপির জন্য আমরা যেটা করব আমাদের একটা টুলস ইউজ করবো এর নাম হচ্ছে লাইট শট হ্যাঁ তো যেটা লাইট শটের সাথে আমরা অলরেডি পরিচিত আছি ঠিক না যে আমাদের একটা লাইট শট আছে লাইট শটটা তো লাইট শটটা দিয়ে আমি একটু মেপে নিবো যে আসলে আমার নিচে কতটুকু জায়গা ফাঁকা আছে তো এখানে যদি এইভাবে দেখেন এখানে দেখবেন হচ্ছে দশ পিক্সেল জায়গা আছে ঠিক আছে দশ পিক্সেল জায়গা ফাঁকা আর এখানে আর একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এই যে আমাদের এই আইকনটা মাঝামাঝি নেই ঠিক না এটা একটু উপরে উঠে আসে এটাকে আমাদের একটু নিচে নামাইতে হবে তো নিচে নামানোর একটা সহজ সিস্টেম দেখায় দিই আপনি এখানে যে পার্টটা আছে এই যে একটু জুম আউট করে নেন কারণ আমাদের স্ক্রিনটা অনেক বড় হ্যাঁ তো খেয়াল করলে দেখবেন আমাদের এই সার্চটা ঠিকঠাক আছে এও ঠিকঠাক আছে শুধু এই স্প্যানটা ঠিকঠাক নাই ঠিক না তো আপনি এই এর মধ্যে বা হচ্ছে আমাদের যে সার্চের মধ্যে যে এ আছে হ্যাঁ এ এর মধ্যে একটা প্যাডিং দিতে পারেন তো আমি যদি প্যাডিং টপ দেই প্যাডিং টপ
তো যতটুকু হইলে আপনার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা এখন সেন্টারে চলে আসছে ততটুকু আপনি ব্যবহার করবেন তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা যদি পাঁচ পিক্সেল ইউজ করি বা ছয় পিক্সেল ইউজ করি তখন এই আমাদের যে সার্চের আইকনটা তাকে একদম মাঝামাঝি দেখা যায় তো এই কাজটা করে ফেলতে পারেন হচ্ছে সার্চের মধ্যে তো আমরা সার্চের মধ্যে একটা এ নিব হ্যাঁ এ এ হ্যাঁ তো এ এর মধ্যে একটা প্যাডিং টপ দিচ্ছি প্যাডিং টপ হচ্ছে ছয় পিক্সেল শেষ হয়ে গেল তাহলে দেখেন এই যে আমাদের এই যে ন্যাপ বার্ডটা এটা মোটামুটি রেডি এখন আসেন ওই উপরে এবং নিচে হ্যাঁ আর এখানে যেটা বলছিলাম ইমেজটা একটু উপরে উঠে আসে তো আমরা ইমেজের মধ্যেও সেম কাজটা করতে পারি ইমেজের মধ্যে একটা প্যাডিং টপ ইউজ করব তো প্যাডিং টপ যদি দেয় দশ পিক্সেল ছিল কিন্তু হ্যাঁ পাঁচ পিক্সেল মানে হচ্ছে আমি পাঁচ পিক্সেল নিচে নামাই দিচ্ছি দেখেন সে একদম মাঝামাঝি হয়ে গেছে দেখছেন এখন মাঝামাঝি যদি হয় এবার হচ্ছে এই যে বাহিরের যে বর্ডারটা আছে তো এখানে একটু সমস্যা আছে কারণ আমি যদি ইমেজটা একটু দেখাই দেখেন প্যাডিংটা যদি আমি তুলে দিই দেখেন সে উপর উঠতেছে আবার নামতেছে হ্যাঁ মানে পুরো সেকশনটার উপর সে একটা তার একটা ইফেক্ট পড়তেছে ঠিক আছে তো ইফেক্টের এখানে আর একটা জায়গা আছে আসলে কোন জায়গা থেকে এত হাইট পাচ্ছে সেটা একটু বের করা উচিত কোথাও অবশ্য ফিক্সড হাইট ইউজ করা আছে কি আমাদের কোথাও অবশ্যই ইউজ করা নাই আচ্ছা আমি একটু এটাকে যদি তুলে দেই আচ্ছা ঠিক আছে ইমেজে প্রবলেম হ্যাঁ আমাদের ইমেজের মধ্যে একটু হাইটটা বেশি পাচ্ছে ঠিক আছে প্যারিংটা যদি তুলে দেন তখন বুঝবেন ঠিক আছে তো আমরা যেটা করি ওই উপরে নিচে যে প্যাডিংটা আছে সেটা একটু মিলাই দেয় সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে উপরে নিচে কতটুকু প্যাডিং ছিল যে ওরা আমরা একটু মেপে নিতে পারি এখান থেকে আচ্ছা এটা একটু অফ রাখেন হ্যাঁ ডেভেলপার মোডে সবসময় ভালো কাজে দেয় না তারা লোগোটা সিলেক্ট করে অল্টার চেপে উপরের দিকে দেখব হ্যাঁ তো অল্টার চেপে যদি উপরে দেখি উপরে দেখবো হচ্ছে কত পিক্সেল আছে ছাব্বিশ পিক্সেল হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে আপনার নিচে ছাব্বিশ পিক্সেলই থাকবে বুঝে গেছে তো আপনাকে এটা একটু ক্রিটিক্যালি মেপে নিতে হয় আর কি মোটামুটি চোখের ইশারায় যেটা যেভাবে বলতে পারেন হ্যাঁ তো এখান থেকে যদি আমরা দেখি ছাব্বিশ পিক্সেল হইলে আশা করি ঠিক হয় তো আমরা ছাব্বিশ পিক্সেল না দিয়ে আমরা পঁচিশ পিক্সেল করে দিচ্ছি মানে হচ্ছে যে আমাদের যে হেডার বডিটা ছিল সেখানে আমরা ইউজ করবো যে প্যাডিং উপরে নিচে পঁচিশ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল ঠিক আছে এভাবে দিতে পারেন হ্যাঁ শর্ট হ্যান্ড ইউজ করলাম আর কি তো দেখেন এই ন্যাপ বার্ডটা এখন রেডি ওকে তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতেছে না এগুলো একটু নাচানাচি করতেছে ঠিক না যে হুটহাট করে চেঞ্জ হয় তো এটা আমরা একটু চাইলে চেঞ্জ করতে পারি সেটা কিভাবে এটা হচ্ছে আমরা আমাদের এই যে রিসেট এস সি এস এস যেটা হ্যাঁ সেখানে এখানে একটু ট্রানজিশন ডিউরেশনটা এখানে বাই ডিফল্ট বলে দিব ট্রানজিশন ডিউরেশন পয়েন্ট থ্রি এস হ্যাঁ তো পয়েন্ট থ্রি এসটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড বলা যায় আর কি হ্যাঁ তো এটা আসলে হুট করে যেটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা আসলে ঠিকঠাক মতো দেখাও যাচ্ছে না ঠিক না যে খুব দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক না তো এটাকে আমরা ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে করছিলাম ওকে তো এখানে একটা যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে আপনি যদি ফন্ট ওয়েট ইউজ করেন হ্যাঁ এই যে মানে আপনি ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে তো করতে পারছেন ঠিক আছে আরেকটা কাজ করতে পারেন ফন্ট ওয়েট দিয়ে হ্যাঁ তখন একটু স্লোলি কাজটা হয় আর কি তো আমরা যদি এখানে একটু বলে দেই আমাদের মানে দুই জায়গাতে বলে দিলাম এখানে ফন্ট ওয়েট বলে দিলাম নর্মাল হ্যাঁ মানে চারশো ওকে আর এই হোভারে এসে আপনি ধরেন ফন্ট ওয়েটটা চেঞ্জ করলেন যে ফন্ট ওয়েট হচ্ছে কত যদি বোল্ড ছিল বোল্ড মানে হচ্ছে সাতশো হ্যাঁ সেমি বোল্ড হচ্ছে পাঁচশো ওকে সেমি বোল্ড হচ্ছে ছয়শো আর আটশো হচ্ছে এক্সট্রা বোল্ড এটা একটু মনে রাখবেন ঠিক আছে এখন দেখবেন এগুলো ওই যে একটু লাফালাফি করতো সেটাও করবে না আর এটা মোটামুটি বোল্ড হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এখানে যেটা হচ্ছে সাতশোতে আসলে পারফেক্ট বোল্ড হচ্ছে না সম্ভবত আটশো দিলে আশা করি হবে হবে হ্যাঁ আসলে ওই ফন্টের যে বোল্ডটা মানে হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি থেকে যে বোল্ডটা আসে সেটা আসলে এখানে খুব ভালোভাবে আসে না হ্যাঁ যে দেখছেন খুব ভালোভাবে আসতেছে না আর কি এটা হচ্ছে ওই ফন্ট ফ্যামিলিতে খুব ভালো মানে আপনার ইয়েতে যেরকম দেখতেছেন পিএইচডিতে এটা মিলে দিয়ে গেলে আপনাকে এইটা ইউজ করতে হবে হ্যাঁ এটার ওটার মধ্যে একটু তফাত আছে কিছুটা মানে আমার আমরা ফন্ট ফ্যামিলি মানে ফন্ট ওয়েট দিয়ে যে বোল্ডটা করি ওইটার থেকে এই বোল্ডটা হচ্ছে একটু আলাদাভাবে ডিজাইন করা আর কি হ্যাঁ যার কারণে একটু এরকম দেখাচ্ছে তো সব যদি ঠিকঠাক থাকে আমরা হচ্ছে এই কন্টেনারের বর্ডারটা যদি তুলে দিই তাহলে এতটুকুর জন্য আমাদের ওকে তো আমরা কন্টেনারে এসে এই যে এখান থেকে বর্ডারটা একটু তুলে দিচ্ছি জাস্ট আউটলুকটা দেখার জন্য সেকশনের বর্ডারটা থাকবে সমস্যা নেই জাস্ট আমাদের কাজের বোঝার সুবিধার্থে আর কি ওকে তাহলে
তো এতটুকুতে প্রশ্ন আছে এটা আপনাদের পুরান কাজ হ্যাঁ আপনারা এই টাইপের কাজ আর অনেক করছেন হ্যাঁ ওটার সাথে অনেকটা মিল আছে ঠিক আছে মিজান ভাই 